Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Elite di Elite Gaming e sono qui a portarvi il nostro appuntamento settimanale dedicato a tutte le news del mondo di Destiny. Questa settimana direttamente dagli uffici della Bungie è arrivata una delle notizie più controverse degli ultimi mesi, ossia una preview della patch che andrà a modificare e a bilanciare tutte le armi. Quindi senza indugiare oltre andiamo ad analizzarla subito. Prima di tutto analizzeremo i cambiamenti che sono stati apportati alle varie categorie di armi, fucili automatici, fucili a impulsi e così via. Dopodiché andremo ad analizzare i singoli cambiamenti che saranno apportati portati alle singole armi, di rarità esotica, leggendaria o ad alcuni perk. Prima di tutti i fucili automatici. Si troveranno un danno base aumentato e un danno leggermente aumentato nel PVE, una riduzione alla stabilità e una caduta del danno che inizierà prima. Questo allo scopo di rendere gli auto rifle ideali per un medio corto raggio. I fucili impulsi si troveranno una piccola riduzione alla stabilità, un incremento alla capienza delle munizioni di base nel caricatore e una riduzione del danno per quei fucili impulsi che avranno un ratio elevato. Per quanto riguarda i fucili a ricognizione, ha aumentato leggermente il danno nel PVE, ridotta la stabilità quando si spara senza mirare, incrementato il numero di munizioni di base nel caricatore e incrementato il danno base dei fucili a ricognizione con rate medio alto. Questo però non andrà a modificare il time to kill nel PvP. Arrivando dunque ai cannoni portatili, la caduta del danno inizia la prima, una piccola riduzione alla precisione mentre si mira, ridotta la precisione quando si spara senza mirare, ridotto il numero di munizioni di base nel caricatore e ridotto lo zoom di base dei cannoni portatili in generale. Iniziamo con le armi speciali, i primi i fucili a pompa, ridotta la precisione dell'abilità pacco stretto, ridotta la gittata dell'abilità telemetro, ridotto il moltiplicatore di danno critico dei fucili a pompa e ridotto il danno in generale nel PVE di una piccola percentuale. Fucili a fusione, aumentata la precisione per i fucili a fusione a corto raggio e diminuita quella per i fucili a fusione a lungo raggio, velocità dei proiettili leggermente ridotta e i fucili a fusione con alto impatto e basso ratio di fuoco avranno dei valori di gittata minori. I fucili di precisione invece non sono stati intaccati, semplicemente è stato modificato il bonus round finale che adesso non vi permette metterà più di body shot al nemico. Infatti questo perk da questa patch funzionerà soltanto quando colpirete in colpo critico il vostro bersaglio. Concludendo infine con i lanciarazzi l'unica categoria di armi pesanti modificata, si troveranno un leggero aumento nell'area di impatto dei missili e l'area di impatto di detonazione garantita dal perk granata ferre di cavallo sarà ridotta. Spostandoci infine a parlare delle armi singole. Il duro luce avrà una stabilità aumentata, i proiettili rimbalzeranno di più e i proiettili del duro luce non saranno effetti dalla caduta del danno. Il necrochiasmo anche esso avrà la stabilità aumentata, aumento della capienza del caricatore ed il perk peculiare di quest'arma si attiverà sempre e farà più danno e ad un'area di impatto maggiore. Ultima parola si troverà gittata e stabilità ridotte, aumentata la precisione del danno critico quando si spara senza mirare e sarà corretto un errore che attivava i danni bonus del fire quando si mirava. La culo verrà modificata principalmente per quanto riguarda il suo perk unico, ossia marchio del divoratore, infatti esso di base farà un terzo del danno attuale e potrà essere applicato fino a 5 stack, ovviamente una stack per colpo. Questo per fare in modo che il marchio farà lo stesso danno ma anche nel pvp non potrà essere tanto efficace quanto lo era in precedenza. Il falco lunare si vedrà ridotto il danno di fortuna nella camera di circa il 3%, aggiunti due colpi al caricatore quando si sbloccherà assi nella manica e solo un massimo dei due colpi fortunati potranno stare sullo stesso proiettile, mentre prima il massimo era 3 e quindi non si potrà più one shotare con un singolo colpo super potenziato. Il rompighiaccio si troverà un aumento del tempo di ricarica di singoli colpi da 5 ad 8 secondi. L'oltre al nulla avrà una velocità nel prendere la mira aumentata, aggiustato l'errore di visualizzazione del mirino, aumentata la durata dell'abilità il maestro a 8 secondi ed aumentati pure i danni che questo perk offrirà. Il nero martellante avrà i magazzini aumentati a 18 colpi, ma il perk unchia bianca sarà leggermente modificato. Infatti adesso per ripristinare il vostro caricatore i colpi li prenderà direttamente dalla vostra riserva. Il signore dei lupi si troverà il bonus che aumenterà il recupero dei propri alleati triplicato. E per concludere il Gallarorn avrà il danno dei proiettili del branco ridotto. Quindi ragazzi, questo era un veloce riassunto di quella che è stata la preview di questa patch futura che arriverà per bilanciare le armi. Se voleste leggere l'articolo con più calma, in descrizione troverete il link. Quindi da parte mia è tutto. Come al solito vi invito a lasciare il vostro feedback qui sotto e iscrivervi al canale di The Tower Destiny Italia. Perché no fare un salto pure dal mio canale per altri contenuti su Destiny e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!